Hello everyone. Today's topic is a life is an interesting topic. Today's topic is fruits and vegetables. That is seeds. Because in the past, we have seen that 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 we have seen சீட்ஸ் இருக்குது அதை சாப்பிடுமா சாப்பிடக்கூடாதா அதை பற்றி நீ ஏற்பட்ட போய் தெரிய மாட்டேங்குது இது உங்கள் இன்ஃபியூச்சர் மென் சேனல் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த உலகத்தில் மொத்தம் ரெண்டாயிரம் வகையான ஃப்ரூட்ஸ் பழங்கள் இருக்குங்க அதில் விளையிறது இந்தியாவில் இந்தியன்னு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வகை இருக்குங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஃப்ரூட்ஸ் அதில் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸாக எப்படி சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா டாக்டர்கிட்ட போக தேவை உண்மை தான் ஆப்பிள் சாப்பிட்டா உடம்பு அவ்வளோ நல்லது ஆனால் ஆப்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு அஞ்சு சீட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்பிள்லேயும் வந்து அஞ்சு சீட்ஸ் இருக்கும் அந்த சீட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாதுங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசர்ச் பண்ணிக்காங்க அது ரீசர்ச் பண்ணும்போது என்ன சொல்லிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அவங்க என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு செவன்ட்டி கேஜி இருக்க மனிதன் வந்து ஒன் டு டூ மில்லிகிராம் சீட்ஸ் மில்லிகிராம் வெயிட் எடுத்தோம்னா சீட்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு வந்து சைனைட் ஒரு பாய்ஷன் வந்து உள்ளார போயிடும் உடம்புக்கு ஆபத்து வரும் இதனால் அந்த சீட்ஸ் சாப்பிடாங்க ஆனால் சீட்ஸ் வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அந்த சீட்ஸை வந்து ஒரு ஆயிலாக மாற்றி அந்த ஆயிலை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் அல்லது ஒரு ஃபேஷியல் சப் பர்பஸ்க்கு அந்த மாதிரி க்ரீம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பனானா வாழைப்பழங்க அந்த வாழைப்பழம் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா விதைகளே கிடையாதுங்க ஆனால் உடம்புக்கு நல்லது எல்லாத்துக்கு தெரியும் அதை நான் சொல்லுவேன் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் டாக்டர் ரூபாலி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ரீசர்ச் பண்ணி டிபேட்டில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்காங்க ஆரஞ்ச் வந்து விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் இருக்க சீட்ஸு அதில் இருக்க மேலே ஒரு தோல் இருக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடலாம் அவுட்டூரில் வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஒரு ஒரு கோ இருக்கும் அதை சாப்பிட தேவையில்லை உன்னரில் இன்னரில் வந்து ஒரு ஒயிட் மெம்பரேனும் சீட்ஸ் இருக்கும் அது கன்ஃபார்மாக சாப்பிட்லாம் எந்த கெமிக்கல் ஐட்டமும் கிடையாது அதே மாதிரி டைஜஷன் பர்பஸுக்கு அதே மாதிரி வேணும் ஏற்பட்ட பர்பஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செரி செரியில் வந்து இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உள்ளார் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விதை மட்டும் இருக்கும் அந்த விதை பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய்ஷன் மாதிரி தான் அது நீங்கள் உடம்பு உடம்பில் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கில் வந்து எதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் வந்து அது சாப்பிடாதீங்க அவுட்டருக்கு இல்லை ஷேப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் அடுத்த ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் ஒவ்வொரு கிரேப்ஸ் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாத்திரை மாதிரி இருக்கும் உள்ள விதையோட சேர்ந்துருக்கும் அந்த கிரேப்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்லாம் விதையோட சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் அந்த கிரேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது தான் அதே மாதிரி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ மாம்பழம் இந்த சம்மர் சீசனில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் ஆனால் மாம்பழம் ஆனால் மாம்பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார வந்து ஒரே ஒரு விதை மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் அதையே சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அந்த விதை வந்து வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அந்த விதையை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த விதையை வந்து நல்லா அரைச்சி பவுட்ரு ஆக்கி இப்போ டயட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் பவுட்ரெலாம் எடுக்கிறாங்க அந்த பவுட்ரில் வந்து இன்னொரு மெயின் காம்பௌண்ட் எது பார்த்தீங்கன்னா மா இது மாம்பழத்தோட விதைகள் அடுத்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உமகானை மாதனப்பழம் அந்த மாதனப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு கோர் இருக்கும் உள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த சீட்ஸோடு தான் இருக்கும் நீ சேர்த்து சாப்பிடலாம் பிரிச்சுலாம் சாப்பிட முடியாது ஆனால் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் மெம்பரே இருக்கும் ஆனால் அதை சாப்பிட முடியாது ஆனால் அவ்வளோ மெடிக்கல் பர்பஸுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு மிலன் வாட்ரு மிலன் எடுத்தாலே நீ கடைக்கு போனாலும் சரி வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் சரி நீங்கள் சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி தான் சாப்பிடுங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் சீட்ஸ் அந்த விதைகள் சாப்பிட்றது வந்து நல்லது இல்லை அவ்வளோ நல்லது நல்லது அந்த விதைகளை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஆனால் அந்த விதையை வந்து வெளிநாட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தனியாக எடுத்து அதை பக்குவப்படுத்தி வெயிலில் காய வச்சு அதை வந்து மேலே ஃப்ரை பண்ணி பவுட்ரு போட்டு அதை 
ஒரு சாப்பிடணுட்டு பிடிக்காத மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு நிறைய ட்ரபுள் தான் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் உடம்பு ரொம்ப நல்லா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு வேலை சாப்பாடு கட் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரூட்ஸாக எடுக்கணும் அப்படி இல்லை அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் அதோட டைஜஷன் இருக்கா ஒரு ஃப்ரூ ஃப்ரூட்ஸும் எடுக்கணும் ஒரு லிமிட்டாக தான் எடுக்கணும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லணும்னா ஆப்பிள் செரி இந்த நம்ம ஊரில் விளையிற ஃப்ரூட்ஸ் ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு சீட்ஸை மட்டும் சாப்பிடாங்க இது இருக்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸுக்கு அது விதைக்கணும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக டாபிக் ஏதாவது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது மறக்கிற குழந்தை வந்து ஏஜ் அட்ட மாதிரி வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாமே எடுத்து சொல்லிக் கொடுங்க அதே மாதிரி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கொடுக்க பெல்லைக்கான கிளிக